ഹായ് എവരി വൺ ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് സോ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ടെക് ലെവലിൽ ഇപ്പം ബി ടെക് ലെവലിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും നമ്മൾ ബേസിക് എങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും കെമിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകളിലുള്ളവർ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് വളരെ ഡീപ്പായി പഠിച്ചവരാണ് സോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഫ്ലൂയിഡിലാണ് കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എയർ എയർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് സോ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതും ഫ്ലൂയിഡാണ് ബ്ലഡ് സോ എവറി തിങ് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് സോ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കലായിട്ടും തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത് ഒരു ഭാഗമാണിത് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ന്യൂമറിക്കൽസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഏറ്റവും തറവായിട്ട് അത് 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 മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ബേസിക്കലി മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് ഒരു 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 സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂലം ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആ ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുമാണ് മെക്കാനിക്സ് അതിൽ സോളിഡ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ലിക്വിഡും ഗ്യാസസും ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മെക്കാനിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ബാക്കി സോളിഡിനെ നമ്മൾ മറ്റ് പല ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അങ്ങനെ പല സബ്ജക്റ്റുകളിലും സോളിഡിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകൾ മറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മെഷീനറി ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എയർ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഇത് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് അത് എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ അത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് എന്താണോ ഒഴുകാൻ സാധിക്കുന്ന അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ പ്രധാനമായും ലിക്വിഡ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഹയർ ഹയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് എയറിനെ കുറിച്ച് മറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്കിലും എയറിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട്സ് എ ഫ്ലൂയിഡ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും ബേസിക്കലി അങ്ങനെ പറയാം എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ അത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം സോ വി ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒക്കെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് തന്നെയാണ് സോ ഫ്ലൂയിഡ് മിക്കാൻസ് അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എറ്റ് റസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ മോഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് വിത്ത് അതർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓർ സോളിഡ്സ് അറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് അതായത് പലതരം ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഒരു ടൈപ്പാണ് സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സിൽ തന്നെ പലതരം ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് കെറോസിൻ ഉണ്ട് ഹോളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പിന്നീട് സോളിഡ് ഏതെങ്കിലും സോളിഡ് സർഫസും സർഫസിൽ ഈ ലിക്വിഡ്സ് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി വാട്ട്സ് എ ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ട്സ് എ ഫ്ലൂയിഡ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദ ഡിഫോംസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെൻ ആക്റ്റഡ്
ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഡീഫോം ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് പഴയ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും അതായത് സോളിഡ് ഒന്ന് ഡീഫോം ചെയ്യും ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിലാണ് ആ ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആകും സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് ദാറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഇനി മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റ് അനദർ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ദയർ വിറ്റ് ഈസ് മൂവബിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം വി ആർ പ്ലേസിംഗ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്ന് കരുതുക ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് എഫ് കൊടുത്തു എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ കിട്ടുമോ അതായത് ഒന്ന് ഡീഫോം ചെയ്ത ശേഷം തിരികെ ഫ്ലൂയിഡ് തിരിച്ചു വരുമോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വാട്ടർ ആണെന്ന് കരുതുക വാട്ടർ തിരിച്ചു വരുമോ വരില്ല ഇറ്റ് വിൽ ഡീഫോം കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് ഡിഫോർമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് എ സോളിഡ് സോ ആ ടെർമിനോളജി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫോം കണ്ടിന്യൂസ്ലി വൈൽ അപ്ലൈയിങ് എ ഷിയർ ഫോഴ്സ് സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ടൊരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് രൂപപ്പെടും ടൗ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സോ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് രൂപപ്പെടും അതിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് പറയുക സോ നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടു ഇറ്റ്സ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിഫോംസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറ്റ്സ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിഫോംസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെൻ ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ എ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് എനി മാഗ്നിറ്റ് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഡിഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സോളിഡ് അതേസമയം സോളിഡിൻ്റെ കേസിലാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സിറ്റഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റിസ്റ്റോർഡ് ഡ്യൂ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാരണം ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും സോ ഇതാണ് സോളിഡും ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കലി ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എഴുതി ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി ടൗ എന്ന് പറയുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ടോ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സോ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന് എന്ന ശാഖയെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് at rest in equilibrium conditions adiniyana fluid statics nu parayippo oru bucket il oru bucket vellam eduthu oru bucket vellam eduthu adu engum olugunnilla adu adu oru state of rest ilana adu rest il irikkana so anna aa samayath adil undaguna forces gal allengil adinde kurichulla study yana fluid statics nu parayunnu adu peru kettal thana namak ariyam that is fluid statics second one is fluid kinematics namak ariyam rest il irikkana fluid inde padanam ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പഠനമായിരിക്കാം അതായത് ഈ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുക ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് പ്രഷർ ഫോഴ്സസ് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് പ്രഷർ ഫോഴ്സസ് അതായത് ഈ ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല സോ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്തായിരിക്കും ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ മോഷൻ കൺസിഡറിംഗ് പ്രഷർ ഫോഴ്സസ് അതായത് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്
എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് ഒരു മാറ്ററിനകത്ത് വോയിഡ്സോ എം ഡി സ്പേസസോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുക സോ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇടയ്ക്ക് വോയിഡ്സോ എം ഡി സ്പേസോ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ ഫ്ലൂഡിൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു സോ അത് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോർമലി ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ആണെന്ന് കരുതുക ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്ന ഒരു പ്രതലം ആണെന്ന് കരുതുക ദിസ് ഈസ് എ ബൗണ്ടറി ഓർ ഒരു 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 ഫിക്സഡ് ബൗണ്ടറിയാണ് ഒരു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു തറയിൽ കൂടി ഒഴുകുകയാണ് സോ വാട്ടർ ആണെന്ന് തന്നെ കരുതുക കരുതുക സോ വാട്ടറിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ബൗണ്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതലത്തിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒഴുകുന്ന ഈ ഈ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിയുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് സോ ബൗണ്ടറി ചലിക്കുന്നില്ല അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സോ മീൻസ് ബൗണ്ടറിയുടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും സീറോ ആണ് ഈ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ബൗണ്ടറി അക്വേസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബൗണ്ടറി ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റിക് ടു ദ സോളിഡ് ആൻഡ് ഹാസ് സീറോ വെലോസിറ്റി ഓർ നോ സ്ലിപ്പ് at the contact point it is due to the viscosity so viscosity ennu parayna property kaaranamaana no slip condition undavunnathu viscosity endanu nammal varuna classukalil padikkum so idana fluids ne kurichulla or basic idea aanu nammal ippol parna endanu fluid mechanics endanu fluids endha fluid mechanics ne engenaana classify cheyuka no slip condition endanu continuum endanu thodangi kaaryangal nammal parnu next properties of fluid adathu ayitte ettu important aayittulla sangathiyana properties fluid inde properties ella ellathinum ella substances galkum property undu ippo ippo nammal aalukale engenaana varnikkunnathu ayalkku ithra uyaram undu ithra neelam undu allengil ithra ithra niram ithra allengil angane palla properties nammal parayarundu angane ore aal ore aale kurichu ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സംഗതികളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുക അതായത് അതേപോലെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയ പറ്റുന്ന കുറെ സംഗതികളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുക അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൽ മിക്കവേ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാസ് 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 എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മാസ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം സോ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം അത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനി പ്ലേസ് ഫോർ എനി ഗി ഫോർ എ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് എല്ലായിടവും തുല്യമാണ് അതിന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ആകെ ബന്ധമുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് എൻ്റെ മാസ് ഇവിടെയും ഇവിടെ എത്രയാണോ എൻ്റെ മാസ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ചന്ദ്രനിലും എൻ്റെ മാസ് അതിന് മറ്റൊന്നുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല സോ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിന് എമൗണ്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭാരം നമ്മൾ ഭാരം എന്ന് നോർമലി പറയുന്നത് ഈ വെയ്റ്റിനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര കിലോ ഭാരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ല സോ ദാറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് മാസ് ഇൻ ടു ദ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി ഈ വെയ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എർത്ത് അട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എർത്ത്
ഡെൻസിറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് മാസ് ഡെൻസിറ്റിയെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ടു വോളിയം ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ടു വോളിയം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുക സോ സോ ഈ ക്യൂബിനുള്ളിൽ ഇതിപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയമുള്ള ഒരു ക്യൂബാന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയമുള്ള ക്യൂബാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ക്യൂബിനുള്ളിൽ എത്ര സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ടു വോളിയം മാസ് ടു വോളിയം മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം അതായത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ എത്ര മാസ് ഉൾക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വോളിയത്തിന് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ആ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക റോ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീക്ക് സിമ്പിൾ റോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഡെൻസിറ്റി എല്ലായിടവും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന മാ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു കണ്ടീഷനോട് ഉണ്ട് അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മൾ പറയുക മറ്റ് അതായത് വാട്ടറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഫോർ ഡിഗ്രിയിൽ കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അതാണ് സംഭവിക്കുക വാട്ടറിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു പെക്കുലാരിറ്റിയാണത് സോ തൗസൻഡ് എക്സാക്ട് തൗസൻഡ് അല്ലേ ഏതാണ്ട് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന തൗസൻഡ് എടുക്കുക തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അത്രയാണെന്ന് സോ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഗ്യാസ് ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഏത് വായിക്കോട്ടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു സോ ആ കണ്ടെയ്നറിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആയി കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും അത് എക്സ്പാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും സോ ബേസിക്കലി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ്പാൻഡ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെൻസിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസ് സോ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസസ് ഫോർ ബോത്ത് സോളിഡ്സ് സോറി ഫോർ ബോത്ത് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് സോ ഗ്യാസിൻ്റെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അത് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു കറവ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇത് ടീ ആണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസിൽ ടീ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വാട്ടറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതേസമയം അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ ഈ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് വാട്ടറിൻ്റെ മാത്രം കേസാണ് മറ്റ് ഒട്ടുമിക്ക ലിക്വിഡ്സിനും ഗ്യാസസിനും പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്യാസസിനും ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ കൂടുതൽ പറയാറുള്ളത് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും താഴും ഇനി നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സിലിണ്ടർ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ
ഇത് നോർമൽ കേസിലാണ് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ കേസിലാണ് പക്ഷേ പ്രശ്നത്തൊക്കെ ഹൈ വാല്യൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വാട്ടർ കമ്പ്രസിബിൾ ആയിരിക്കാം സോ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു വാട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് സോ സോ ലിക്വിഡ്സ് നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുള്ളത് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ടേം ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് അറിയാം അത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അതേസമയം ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് ആണ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്യാസ് കുറച്ചുകൂടെ കംപ്രസ്ഡ് ആവും സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് സോ പ്രഷറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസും ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസും വേറെ വേറെയാണ് ഗ്യാസ് കംപ്രസ് കംപ്രസിബിൾ ആണ് സോ ഗ്യാസ് കംപ്രസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ഇത് അകത്തേക്ക് വരും ഈ പിസ്റ്റൺ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെൻസ് ആവും സോ ഗ്യാസസ് ആർ എന്താണ് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ ഏതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചും പ്രഷർ അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക ഡെൻസിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസ് ബോത്ത് ഫോർ ബോത്ത് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് അതേസമയം പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ലിക്വിഡ്സിനെ അതേസമയം ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് സോ ദേ ആർ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കംപ്രസിബിൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്നുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഫോർ ഗ്യാസസ് ബട്ട് ഫോർ ദ ലിക്വിഡ്സ് ഡെൻസിറ്റി വോൺ ചേഞ്ച് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഗ്യാസസ് ആർ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് ഈ ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിത് പറയുക ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി വോൺ ചേഞ്ച് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ചേഞ്ച് ഫോർ ഗ്യാസസ് so they are called compressible fluids when temperature increases density decreases for both liquids and gases liquids nail gases nail temperature increase cheyumbol density uh, decrease cheyum idu uh, water in the case il cheriya vyathasam undo nannu orthirikka manasilaagi irikka so next one is specific weight or weight density nammal നേരത്തെ കണ്ടത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് നോർമലി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുക വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അത് മറ്റേടത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മാസ് ബൈ വോളിയം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുക സോ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് എന്താ പറയുക സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുക സോ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി അല്ലേ വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ വോളിയം ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇനി മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഇൻറ്റു ജി or finally specific weight or weight density is equal to rho g specific weight or weight density equal to rho g idu valare important aayittulla or equation aanu idu edakke edakke namak avashyamayittu varunadana idum orthirikkya specific weight allengil weight density nu parayunnathu rho into g ennalladana ungale orthirikkya so unit of specific weight endha irikkum uh, weight by volume aanu so vaayittu uh, weight inde unit newton aanu volume inde unit meter cube aanu so newton per meter cube aanu uh,
വണ് ബൈ റോ സോ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി It is a ratio of weight density of the fluid to the weight density of standard fluid. This is basically what we need to do. We need to compare all the fluids to compare all the fluids. So, if you take a standard fluid, if you take a given fluid, if you take a kerosene, the kerosene properties, we need to compare all the weight density of the standard fluid to the weight density. Sorry, specific gravity is used. So, basically, the equation is used. Specific gravity is the weight density of the given fluid ഏത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ആണോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു റോ ഇൻറ്റു ജി അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് റോ വൺ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ വൺ ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻറ്റു ജി ഈ ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ജി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗിവൺ ഫ്ലൂയി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ടർ ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് പറയുക അത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് പറയുക ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്രയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതും ആവശ്യമായി വരും സോ ഫോർ ഗ്യാസസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ എയർ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും വാട്ടർ ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും മറ്റ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലോ പ്രഷറിലോ ആണോ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസിക്കൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസിക്കൽ ടു അതായത് ഈ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസിക്കൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഈസിക്കൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൗസൻഡ് വന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആണ് സോ എസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മെർക്കുറി എന്താണ് എസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് മെർക്കുറി ഒരു ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എസ് എത്ര ആണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും എന്ത് മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് വൺ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് സോ എസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വൺ ആയിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനുശേഷം മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സോറി ഡെൻസിറ്റി തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ക